ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் தான் என்சிஆர்டி சிலபஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த தேர்ட்டீன்த் ப்ராப்ளம் ரைட் ஸோ பதிமூணாவது ப்ராப்ளமில் இருக்கிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் தான் ஸோ கேள்வி என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ரைட் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ தேர்ட்டீன்த் ப்ராப்ளம் சரியா ஸோ என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா த நம்பர் டென்சிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி ரைட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டென்சிட்டி ஸோ த நம்பர் டென்சிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இன் அ காப்பர் கண்டக்டர் இஸ் எஸ்டிமேட்டட் சரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் இருக்கு ஸோ எஸ்டிமேட்டட் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அதனுடைய டென்சிட்டி ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரைட் ஸோ லெட் மீ சே என் அப்படின்னு வச்சுப்போம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென் டு த பவர் டுவெண்ட்டி எயிட் எம் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ ஏன்னா வால்யூம் சரியா ஓகே ஸோ அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஹவு லாங் டஸ் அன் எலக்ட்ரான் டேக் அ ட்ரிஃப்ட் ஃப்ரம் ஒன் எண்ட் ஆஃப் த ஒயர் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ மீட்டர் லாங் டு இட்ஸ் அதர் எண்ட் அதாவது ஒரு ஒயர் இருக்கு அதாவது காப்பர் ஒயர் தான் இல்லையா ஸோ அதை கொடுத்துருக்குறாங்க காப்பர் கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த காப்பர் கண்டக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து அதனுடைய டென்சிட்டி அதாவது எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வந்து கொஸ்டின் கொடுத்துருக்குறாங்க எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்ரெட் அடுத்த பவர் டுவெண்ட்டி எயிட்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஒயருடைய லென்த் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க சரி தானே எஸ் த்ரீ மீட்டர் லாங்கு என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஹவு லாங் டஸ் அன் எலக்ட்ரான் டேக் அ ட்ரிஃப்ட் அப்போது இப்போ இங்கேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து இந்த இடத்துக்கு மூவ் ஆகணும் ட்ரிஃப்ட் ஸோ ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அது என்ன ட்ரிஃப்ட் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் என்ன ஒரு ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லெட் மீ செய்து தான் வந்து ஒரு கண்டக்டர் ஸோ இந்த கண்டக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் எல்லாமே ரேண்டம் மோஷனில் இருக்கும் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் ஒவ்வொரு டேரக்ஷனில் இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரான் இந்த டேரக்ஷன் இந்த எலக்ட்ரான் ஒன்று இப்படி போதுன்னா இன்னொரு எலக்ட்ரான் ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ எப்படி பார்த்தாலுமே எல்லா மூமெண்ட்டுமே வில் கேன்சல் ஈச் அதர் அதனால் இந்த கண்டக்டரில் எலக்ட்ரான் மூவ் ஆனாலுமே அதில் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்காது இப்போ நம்ம எக்ஸ்டர்னலில் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்குறோம் இல்லை எக்ஸ்டர்னலில் நம்ம சப்ளை கொடுக்குறோம் வோல்டேஜ் கொடுக்குறோம் அப்படின்ற இடத்துல என்ன ஆகும் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஒவ்வொரு திசையில் மூவ் ஆகக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான் ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்ஷன் இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய டேரக்ஷன் அப்படின்னா லெட்மி சைது வந்து பாசிட்டிவ் இது வந்து நெகட்டிவ் அப்போ எலக்ட்ரான் எல்லாமே ஒவ்வொரு டேரக்ஷனில் இருக்கும்போது ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்ஷனில் எல்லா எலக்ட்ரானுமே இந்த டேரக்ஷன் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் டுவேர்ட்ஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஏன்னா எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் எல்லாமே கான்செப்டில் நம்ம கொஞ்சம் பெருசாக பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்போது ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும்போது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்கும்போது இந்த எலக்ட்ரானுடைய இந்த டேரக்ஷன் மூவ்மெண்ட் வந்து வில் ட்ரை டு சேஞ்ச் டு திஸ் டேரக்ஷன் அப்போ ட்ரிஃப்ட் ஆகுது அதை தான் நம்ம ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு கண்டக்டர் இருக்குது ஸோ கண்டக்டரில் எலக்ட்ரானை வந்து ரெண்டம் மோஷனில் இருக்குது இப்போ நான் வந்து எக்ஸ்டர்னலில் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்குறேன் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த எலக்ட்ரான் எல்லாமே ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்ஷனில் வில் ட்ரை டு ட்ரிஃப்ட் அந்த மாதிரி இங்கேருந்து இந்த எலக்ட்ரான் இந்த டேரக்ஷனில் போகுதுன்னு வச்சுப்போம் அதாவது ஒரு எண்டிலேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு போகுது அப்போ இது எடுக்கக்கூடிய நேரம் எவ்வளோ அப்போ இந்த எண்டிலேருந்து இந்த எண்டில் அந்த எலக்ட்ரான் போகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு கேட்குறாங்க இதனுடைய எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி சொல்லிட்டாங்க இந்த ஒயருடைய லென்த்தும் சொல்லிட்டாங்க விச் இஸ் நத்திங் பட் எல் லென்த்தும் சொல்லிட்டாங்க சரியா ஓகே ஹவு லாங் சொல்லியாச்சு ஸோ அப்புறம் த ஏரியா ஆஃப் த கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் த ஒயர் அப்போ இந்த ஒயருடைய கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா இருக்கும் இல்லையா ஸோ இதனுடைய ஏரியா என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா டூ இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர் இதனுடைய ஏரியா அண்ட் இது இட் இட் கேஸ் இட் கேரிஸ் அ கரண்ட் ஆஃப் த்ரீ ஆம்பையர் இவ்வளோதான் கேள்வி இல்லையா டைம் தான் கேட்குறாங்க இல்லையா ஹவு லாங் எவ்வளோ நேரம் ஒரு எண்டிலேருந்து அந்த இன்னொரு எண்டில் அந்த எலக்ட்ரான் வந்து மூவ் ஆ
ஒவ்வொரு டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் அப்போ ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அப்போ இந்த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ஐம் கோயிங் டு ரைட் லைக் திஸ் வெலாசிட்டினா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டின்னு சொல்லிட்டேன் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது அப்போ இந்த லென்த் நமக்கு தெரியும் அப்போ ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி என்ன நம்ம இந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடலில் ஒரு கான்செப்டை படிச்சுருப்போம் கரண்ட் ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டைம்ஸ் இ ஏ விடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா ஸோ என் அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் சார்ஜ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் ஏரியா அண்ட் த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டின்னு அப்போ இதிலிருந்து நம்ம ஈஸி ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி எடுக்கலாம் அப்போ ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டேம் எல்லாமே இந்த டேம் எல்லாமே இந்த பக்கம் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஐ டிவைடட் பை என் இ ஏ அப்போ அதை நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போது நமக்கு என்ன ஆகிடுச்சு இந்த எல் பை விடிக்கு பதிலாக அதாவது இந்த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டிக்கு பதிலாக ஐ டிவைடட் பை என் இ ஏ அப்போ இது இங்கே போயிடுச்சுன்னா இன்வெஸ் மறுபடியும் இங்கே போயிடுச்சுன்னா மொத்தமாக அப்போ இதை எப்படி சொல்லலாம் எல் இன்டு என் இ ஏ டிவைடட் பை இந்த கரண்ட்டு ஐ இல்லையா லென்த் இப்போ எல்லாமே அப்படி டேரக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லென்த் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க த்ரீ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென் டு த பவர் டுவெண்ட்டி எயிட் டென் டு த பவர் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க நமக்கு வந்து இ இன்றது சார்ஜ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் ஸோ நமக்கு தெரியும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் அடுத்து என்ன ஏ ஏ அப்படின்றது என்ன ஏரியா அதனுடைய ஏரியா என்ன இந்த டூ இன்டு டென் டு த பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் தென் ஹோல் டிவைடட் பை கரண்ட் கரண்ட் என்ன கொஷினில் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அதோ ஐ ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ த்ரீ அப்போ இந்த த்ரீ இந்த த்ரீயும் கேன்சல் பண்ணுங்க ஈஸியாக முடிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் அப்போ இது டென்த் தப்பவர் டுவெண்ட்டி எயிட் இங்கே டென்த் தப்பவர் மைனஸ் நைன்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது வந்து ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்போ இதை சப்ரேட் பண்ணோம்னா ஐ வில் கெட் த்ரீ இல்லையா அப்போது டென்த் த பவர் த்ரீன்னு வச்சுப்போம் into so in the 8.5 and in the 1.6 in the 2 1.6 into 2 on the 3.2 up a 8.5 into 3.2 8.5 into 3.2 parana 5 to sir 10 up one 16 1 17 three are 15 one about 24 25 right yes அப்போ ஜீரோ டூ ஒன்று செவனு டூ இப்போ ரெண்டு இங்கே ஒரு டிசம்பர் இங்கே ஒரு டிசம்பர் அப்போ ட்வெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ அப்போ ட்வெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ செகண்ட்ஸ் ஸோ இதை நம்ம இன்னொரு சின்ன அரேஞ்ச்மெண்ட் கூட பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு டிசம்பர் நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்போ என்ன பண்ணலாம் டிவைடட் பை டென் மல்டிப்ளை பை டென் அப்போ டிவைட் பை டென்னு போடும்போது இங்கே டூ பாயிண்ட் செவன் ஆகிடும் அப்போ இங்கே ஒரு மல்டிப்ளை பை டென் இருக்குது அப்போ இந்த டென்னும் இந்த டென்த்து பவர் த்ரீயும் டென்த் பவர் ஃபோர் அப்போது டூ பாயிண்ட் செவன் டூ ஜீரோ போட்டாலும் ஒன்று தான் போடலாலும் ஒன்று தான் இன்டூ டென்த் த பவர் ஃபோர் டைமு ஸோ செகண்டு இந்த ஆன்சரை நீங்கள் இப்படியே விட்டாலும் சரி இல்லை சார் அப்படின்னாலும் செவன் ஹவர்ஸ் இல்லை செவன் ஹவர் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் அப்படி எழுதுனாலும் சரி தான் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் சரி பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த டவுட்ஸ் எதுவுமே இருக்காது ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் சரியா ஸோ இதே இது பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட் வி டிஸ்கஸ்ட் டவுட் இருந்தது அப்படின்னா இதனுடைய கான்செப்டை நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் விசிட் பண்ணுங்கள் நம்ம டைரெக்டாக ப்ராப்ளமுக்கு எடுத்துகிட்டு வரும்போது நமக்கு ப்ராப்ளம் கான்செப்ட் சத்தியமாக புரியாது வித்தவுட் நோயிங் த தியரி வி கே நாட் லேர்ன் த ப்ராப்ளம் ஸோ தியரி படிங்க அட் த சேம் டைம் அதுக்கு உண்டான ப்ராப்ளமையும் நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணாதான் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமும் நமக்கு புரியும் இல்லைனா ப்ராப்ளம் நமக்கு கடைசி வரைக்குமே புரியாமையே போயிடும் மக்கப் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அது நமக்கு தேவை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஃபார் லாங் டேர்ம் கோல் நமக்கு புரியணும் அப்போ தான் வி கேன் சால்வ் த அதர் ப்ராப்ளம்ஸ் விச் இஸ் ரிலேட்டட் டு திஸ் மெத்தட் இல்லையா தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்